ठीक है जी हमारे पास हम सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे The line intersects the circle at A and B. Find the coordinates of A and B. Okay, so we have x square plus y square equals to twenty. Simultaneously solving, we will get a square plus two ab plus b square. We will get five x square plus twenty x plus five. फाइव यहाँ कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं या आप जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है तो फोर का आधा करेंगे तो माइनस टू आएगा सॉरी टू आएगा टू का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें तो दैट वुड बिकम एक्स प्लस टू होल स्क्वायर ये हो जाएगा थ्री टेकिंग रूट ऑन बोर्ड साइड दैट वुड गिव मी एक्स प्लस टू इक्वल्स प्लस माइनस रूट थ्री तो माइनस टू प्लस माइनस रूट थ्री दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स तो नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ वाई तो वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव दिस बिकम्स टू इंटू माइनस टू प्लस रूट थ्री प्लस फाइव एंड टू इंटू माइनस टू माइनस रूट थ्री प्लस फाइव दिस बिकम्स माइनस फोर प्लस टू रूट थ्री प्लस फाइव माइनस फोर माइनस टू रूट थ्री प्लस फाइव दिस बिकम्स वन प्लस टू रूट थ्री एंड दिस बिकम्स वन माइनस टू रूट थ्री तो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ ए दैट इज माइनस टू प्लस रूट थ्री कॉमा वाई इज वन प्लस टू रूट थ्री नाउ फॉर द कॉर्डिनेट्स ऑफ बी दैट इज माइनस टू माइनस रूट थ्री एंड वन माइनस टू रूट तो दीज आर द कॉर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी अ स्ट्रेट लाइन आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी so they are asking a straight line through the point 10 comma 0 with gradient m is tangent to the circle find the two possible values of m so first of all we will look for equation of line the equation of line is y is equals to mx plus c so i would write y is equals to mx plus c and then we have a point y equals to 0 So C becomes minus 10m. So my equation of line is y is equals to m x minus 10m. Now for the circle x square plus y square <coughs> equals 20. So this becomes x square, m square x square minus twenty, m square x plus hundred m square minus twenty. So this becomes one plus m square into x square minus twenty m square into x plus hundred m square minus twenty. <coughs> Equals to zero. So if the line is tangent, then we know that b square minus four ac equals zero. <clears throat> so this becomes minus twenty m square whole square. That is b square minus four a c equals zero. 
So this becomes 400 m power 4 minus 4 into 1 plus m square, now 20 is common. This becomes 5 m square minus 1. Now 80 is common from whole of it. This becomes 5 m power 4 minus 1 plus m square into 5 m square minus 1. So this 80 will go around <clears throat> that side. Okay, this becomes 5 m side. Now this becomes 5 m square minus 1 plus 5 m power 4 minus m square equals 0. Now opening it, 5 m power 4 minus 5 m square plus 1 minus 5 m power 4 plus m square equals to 0. These two are cancelled. <clears throat> this becomes minus 4 m square equals to minus 1. Now m square becomes 1 by 4. So m equals plus minus 1 by 2. Is that clear to all of you? D square minus 4 is C, we use in line is tangent. So we use B square minus 4 is C is equal to 0. Okay, moving on to the next question. The diagram shows the circle with the equation this and the tangent to the circle at point 5,4. <coughs> Find the area of O, A, and B. So first of all, I will draw a line from this point to the center. And let us assume that the center point is O point. So how can we find out <clears throat> the coordinates of O? Just dividing it by minus 2, I will get the set coordinates of the center that is 3 comma minus 2. So now I have the coordinates of A that is A comma 0 <coughs> and coordinates of B that is 0 comma B. So we know that these two are perpendicular. So I need gradient of OP. So this becomes 4 minus minus 2, that is y2 minus y1. Upon x2 minus x1. This becomes 6 over 2, that is 3. So the gradient of AB will be equals to negative 1 over 3 because the line is perpendicular. Now, if I use gradient of PA, that is also minus 1 over 3. If I use gradient of PB, that is also minus 1 over 3. <clears throat> so P to A becomes y2 minus y1 upon x2 minus x1. From here, I can find out the value of a. y2 minus y1 upon x2 minus x1. From here, I can find out the value of b. Because a coordinates were a comma 0, 
and b coordinates were 0 comma b is that clear this becomes 12 is equals to 5 minus a and a equals 17 that was minus 1 over 3 i'm sorry that should be minus 5 plus a Three four are 12 minus 5 plus a and again a is equals to 7. So this is 12 minus 3b equals minus 5. This becomes 17 is equals to 3b and b equals minus 17 over 3. So they were asking for the area of triangle OAV, that should be half base, base is 17, into height, that is 17 over 3. So this becomes 289 over 6. Is that clear to all of you? <clears throat> Coefficient of x or coefficient of y को जब हम minus two से divide करते हैं तो center के coordinates आ जाते हैं. Coefficient of x और coefficient of y को जब हम minus two से divide करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं center के coordinates. Find the equation of circle. That's easy. That's an easy. That's an easy question. Okay. Okay. Then points Q and R also lie on the circle such that PQR is an equilateral triangle. Find the area of triangle PQR. देखिए हमने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैंने इनको ज्वाइन किया मैंने ये भी ज्वाइन कर लिया अब मुझे पता है कि अगर ये इक्विलेटरल था तो ये एंगल 60 का था इसका मतलब ये वाला एंगल 30 का था और ये वाला एंगल भी 30 का था और ये वाला एंगल 120 का था तो जनाब अगर मैं यहां से r स्क्वायर निकालना चाहूं तो r स्क्वायर होता है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस कांस्टेंट तो 9 प्लस 4 13 13 प्लस 27 दैट इज 40 तो माय r बिकम्स रूट 40 So look at triangle PQR. That is three times triangle OPR. So triangle OPR is having this is radius, this is radius. So I would write half radius into radius into sine 120. Yes, tell me the final answer. This becomes 3 by 2. R square, this becomes root 3 by 2. So this becomes 3 under root 3 by 4 R square. And what is the value of R square? That is 40. So the area should be found by putting the value of R square so 3 under root 3 by 4 
into 40. This becomes 30 under root. All of you got it? Understood? All of you are clear? Basically, I have found out the area of this triangle. And we can see that there are three triangles which are equal. That's why I multiplied by three. Because that is an equilateral triangle. And if this is radius, this is also radius, this is also radius. All angles are equal. This is also 30. This is also 30. This is also 30. That's why the triangles are equal. Understood? Point A, B, C lie on a circumference. The center D show that angle A, B, C. The angle A, B, C means we will be having a triangle in which this B is 90. So we need gradient of A, B. That is 0 minus 3 over 3 minus minus 2. That is minus 3 over 5. We need gradient of B, C. 5 minus 0 upon 6 minus 3. You can clearly see that the product of these two gradients is equals to minus 1. Therefore, AB is perpendicular to BC. And perpendicular means that the angle is 90 degrees. Now we know that if a circle is drawn with these three points, then we know that that the center should be the midpoint of hypotenuse, that is diameter. So this center point is T. So D is the midpoint of AC, that is the circle property. Midpoint of AC. That is minus 2 plus 6 over 2, 3 plus 5 over 2. The answer is 2 comma 4. Now they are asking for the equation of circle. So for the equation of circle, we need the center point that is H comma K. That is T 2 comma 4. We need radius. So that is A to D. <clears throat> so minus 2, minus 2 whole square. 3 minus 4 whole square. This becomes 16 plus 1. That is 17. So 6 minus 2 is 4. 4 over 2 is 2. 3 plus 5 is 8. 8 over 2 is 4. <clears throat> The coordinates of A were minus 2 comma 3. So I have used the distance formula to find out the radius. Now equation of circle is x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r's law. Point E lies on the circumference of the circle such that B E is a diameter. Find the equation of the tangent to the circle at T. E. So this was our diagram. So 
this is supposed to be like this. So this is our E point. And this is some tangent. The point E lies on the circumference of the circle. So we know that D is also the midpoint. Midpoint of what? DE. So E coordinates are E1 and E2, while B coordinates are B comma zero. So B coordinates are two and four. This becomes three plus E1 over two. 0 plus e2 over 2 cross multiplying by 2. So 4 equals 3 plus e1. 8 equals 0 plus e2. e1 is 8. Sorry, e1 is 1 and e2 is 8. So my e coordinates are 1, 8. Now gradient of BE because this tangent is perpendicular. So BE gradient is 8 minus 0 over 1 minus 3, that is 8 over minus 2, that is minus 4. So gradient of ET should be negative reciprocal so that that becomes 1 over 4. Now I need to find out the equation. M equals Y minus Y1 over X minus X1. So M is 1 by 4. This becomes y minus 8 over x minus 1. This becomes x minus 1 equals 4y minus 32. The equation becomes 4y, sorry, x minus 4y plus 31 equals. Is that clear? All of you understood? The point A has coordinates this and the line L has gradient this passes through A. A circle has centered this and radius. This shows that L is tangent to the circle. Okay. This is the circle. Straight line. That is the center point. So, center point is O. This point is a and that is radius. So we know that O to A distance is equals to radius if L is tangent. So O to A distance is 5 minus 1 whole square, 11 minus 5 whole square equals to radius 16 plus 36. You can see that the distances are equal. It means the line is changing. Otherwise, if the line is cutting from inside, it would not be equal to radius. If the line is going outside, that is also not equal to radius. Find the equation of the other circle of radius, root 52. And that is all. Okay. So now we have a circle and a tangent. 
and we have another circle on which this line is tangent so obviously this should be like this so let's say this was our point a that center was o1 and that center is o2 so for the equation of circle we need what we need center and radius so a is the midpoint of o1 o2 so o2 ke jo coordinates hain let's say wo p q hain to a hame pata hai 1 5 o1 ke coordinates hame pata hai 5 11 p plus 5 upon 2 q plus 11 upon 2 so 2 equals p plus 5 10 equals q plus 11 so p equals minus 3 q equals minus 1 to o2 ke coordinates aa gaye minus 3 minus 1 circle ki equation ke liye center aur radius chahiye tha x plus 3 whole square 5 plus 1 whole square equals to r square that is root 52 whole square so aap isko sirf aur sirf 52 bhi likh sakte hain kyunki square hona hai baat samajh aa gayi all of you are clear okay okay the equation of circle is x square plus y square minus 4x plus 6y minus 77 तो सेंटर निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं माइनस टू से तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे टू कॉमा माइनस थ्री आर स्क्वायर निकलता है जनाब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी सर्किल इंटरसेक्ट एक्स 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 एक्सिस का मतलब है आप वाई को जीरो पुट करेंगे तो वाई को जीरो पुट करने का क्या मतलब है क्या एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं जनाब एक्स एक्सिस निकालने का मतलब है कि हमने वाई को जीरो पुट करना है तो इस इक्वेशन में हमने वाई को जीरो पुट किया क्वाड्रेटिक बना के हमने कटिंग पॉइंट्स निकाल लिए इज दैट क्लियर सर्किल के क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको
x square plus y square minus 4x plus 6y minus 77 equals to 0. So, you can see that the center point is T equals to हमने क्या लेना है two comma minus three three point तब क्या हमने इसका नाम तो minus two comma three पे हमारा circle का center है और आप देख सकते हैं कि ये touch कर रहा है x axis पर Minus 7 or 11, comma 0. अब जनाब ये टच कर रहा है माइनस सेवन कॉमा जीरो पे और इलेवन कॉमा जीरो पे तो इसका मतलब है कि यहाँ कहीं लेट्स से हमारे पास वाई एक्स तो ये हमने डायग्राम तो बना ली अब वो कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट ए एंड बी तो ए और बी पे आपके पास दो टेंजेंट्स गुजर रहे हैं इसका मतलब है ये एक टेंजेंट गुजर रहा है अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इस तरह का सवाल हमने पहले भी किया है कि तो ये हमारा सेंटर है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं टू कॉमा माइनस थ्री तो अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो ये आपको याद होगा ये हमारा एम पॉइंट है एम पॉइंट कैसे निकलेगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी माइनस सेवन प्लस इलेवन अपॉन टू जीरो प्लस जीरो अपॉन टू जनाब ये तो आ गया टू कमा जीरो जनाब ये आ गया टू कमा जीरो अब ये वाला जो भी पॉइंट है टू कमा वाई है यहाँ तक बात समझ आ गई सर ए सी और बी सी का एम निकाल के नेगेटिव वैसे प्रोकल से टेंजेंट निकाल के इक्वेट कर सकते हैं कर सकते हैं लंबा मेथड है लंबा मेथड है तो जनाब जनाब लेट से अगर ये पॉइंट मेरे पास टी है तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास टू कॉमा जीरो दैट इज ऑन एक्स एक्सिस टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं टू कॉमा वाई और जनाब ओ के कोऑर्डिनेट्स से मेरे पास टू कमा माइनस थ्री तब मुझे पता है कि ए टू टी और बी टू टी ये दोनों ने बराबर होना है ए टू टी और बी टू टी बराबर होगा अगर मैं ए टू टी निकालूं कैसे निकलेगा माइनस सेवन माइनस टू का होल स्क्वायर 
plus y square. यहां पे तो वाइस को कैंसिल ही हो जाएगा हम पाथा करो फिर हम कुछ कर सकते अगर हम ट्राइंगल दोबारा से बना लें तो ये हमारे पास ए पॉइंट है ये हमारे पास बी पॉइंट है ये हमारे पास सी पॉइंट है अब इस पॉइंट को अगर हम एम पॉइंट ले लें ये हमारे पास हो गया नाइन अब देखें यहां पर हो ये रहा है कि अगर मैं ओ टू बी और ओ टू ए ज्वाइन कर लो तो ये बात आपको पता है कि ये काइट हो जाती है और मल्टीपल ट्राइंगल्स बनते हैं यहाँ पर ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाई है दोबारा से अब मुझे पता है फायदे करो उस तेरम से ए टी का जो स्क्वायर है वो तो बराबर है ए एम स्क्वायर प्लस एम टी स्क्वायर अब देखें ये हाइट अगर वाई है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस वाई के बराबर है ये हमारा एक्स एक्सिस है इस माइनस थ्री का मतलब है कि ये जो लेंथ है ये थ्री के बराबर है तो पूरी लेंथ हो जाएगी थ्री प्लस वाई यहां तक तो मसला तो ओ से टी तक की जो लेंथ है वो थ्री प्लस वाई है ये बात समझ आ गई सबको जनाब ये हमारा x एक्सिस है इस पॉइंट पे y इज इक्व टू जीरो है ठीक है कोऑर्डिनेट्स y हैं तो यहाँ पर हाइट हो गई हमारे पास y के बराबर इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस थ्री हैं तो इसका मतलब है ये वाली जो लेंथ है ये हो गई थ्री यूनिट्स और ये हो गई y यूनिट्स तो टोटल मिला के हो जाएगा y प्लस थ्री ये बात समझ आ गई आप लोगों को All of you are clear till now कि उसकी हाइट वाई है इसकी हाइट थ्री है टोटल मिला के वाई प्लस थ्री हो गया ये बात समझ आ गई आप लोगों को ओके okay. ना ये फायदा करो इस तेरह यूज किया मैंने और एटी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली मैंने ये एक काम हो गया अब एक और दफा पैदा करो इस तरह लगाऊंगा मैं ओ ए स्क्वायर क्योंकि ये भी मेरा राइट ट्राइंगल है तो जनाब ओ ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटिन स्क्वायर तो जनाब यहां से फिर मैंने वाई की वैल्यू निकाल लेनी है क्या ये बात सबको क्लियर हो गई ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट तो सम क्वेश्चंस आर लेफ्ट फॉर द सर्किल यू माइट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास